Magandang hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayong hapon ay AB Philosophy at San San Carlos Graduate School of Theology or on August 6, 2001. Priest from the Diocese of Antipolo, Parish Priest of St. John Merigny Parish in Antipolo City, Director of Worship and Liturgy of the Diocese of Antipolo, Member of the Federation of Filipino Catholic Liturgists, Chief Exorcist of the Diocese of Antipolo, Member of the International Association of Exorcists based in Rome, and member of the Philippine Association of Catholic Exorcists. Para po sa inyong mga katanungan o reaksyon, maaaring itong ipadala sa comment section. Ito po ang ating speaker sa topic series na Spiritual Warfare, a lifetime battle against the evil one, the enemy. Please welcome Father Jeffrey Quintana. Magandang hapon po sa inyong lahat at uh, isang malaking kagalakan po na matapos ang uh, mahigit isang taon ng uh, pamamalagi sa parokya, kayo lahat sa inyong mga tahanan ay uh, yung pong pagkakataon muli na makapagsalita sa mas maraming tao ay naisakatuparan muli sa tulong at awa ng Diyos. No? And uh, this topic... Alam naman natin, ano, at alam ng karamihan ito, na hindi ganun kadali, hindi ganun uh, kasimple, at uh, marami ang uh, maaring maging katanungan pagkatapos natin ito. No? Pero salamat sa Diyos at binigyan muli ako ng pagkakataon na maibahagi ang mga nalalaman ko rito, ayon na rin sa aking mga karanasan, pakikinig sa mga idolo kong exorcists, lalo na sa Maynila, Novaliches, Cubao, no? At uh, galing na rin sa mga turo ng simbahan. At uh, ito'y para mas maunawaan natin, ano ba yung pakikibaka natin sa araw-araw na buhay natin, no? Ano ang ating sinusuong sa araw-araw? Ano ang nakakalimutan natin, nakakaligtaan na mga bagay-bagay na sa atin ay uh, lumuluko at umaaligid, no? Well, we are celebrating the 500th anniversary no, of our being Christians in our country. No? Kaya siguro magtatanong, bakit may ganyang topic? Bakit may ganyang mga uri na usapin? No? Well, for all you know, my dear friends, um, nang pumasok ang Kristyanismo po dito sa ating bansa, naniniwala ako na na-trigger ang kalaban. Bakit? Kasi nagsimula na ang pananampalataya. Sila ay na-threaten at kailangan natin maintindihan kapag ang kalaban ay na-threaten, kapag ang kalaban na ito ay merong takot din, okay? ibig sabihin lang nun, maganda ang nangyayari sapagkat ang pananampalataya ay usbong, ang Diyos ay mas makikilala at lalong dadakilain ang Panginoon. Okay? Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, huwag kayong matakot. Okay? Kaya nga English na lang ginamit ko para spiritual warfare, di ba? Baka iba nagtatanong, ano ba yun? No? Pero kalimbawang nilagay sa title, kademonyohan, ay ba? Ay baka mas marami tayo mga viewers niyan. Okay? Uy, kademonyohan, saan? Eh di sa maraming dako, sa maraming mga lugar, sa maraming bahay, sa maraming tao. Okay? Pero bago yan, mga kapatid, para naman tayo ay maging uh, safe sa lahat ng ating gagawin, ano? and no disturbances, harassment, or any re- retaliation, I invite you first to uh, join me in a uh, few moments of prayer no? for us to be protected, especially by our Archangel Michael and our Blessed Mother. All together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. We will pray the prayer to Saint Michael. Kung alam po ninyo, sabayan niyo po ako. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan 
and all the evil spirits who roam throughout the world seeking the ruin of souls. Amen. Let us pray a prayer to our Blessed Mother as we say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, magsimula po tayo ng ating uh, pag-uusap, no? And, um, siya nga pala, uh, tayo po ay uh, magkakaroon ng pag-uusap, no? Kahit na hindi kayo sumasagot agad, no? At uh, virtually, uh, magkakasama pa tayo sa loob ng limang Merkulis na ito ng buwan ng Hunyo. No? Kaya, kung may mga tanong kayo nakahanda na, tinan muna natin, baka naman masasagot sa mga ibang episodes natin. Okay? Pero ang sa ngayon po ay uh, bago pong lahat at bilang simulain sa lahat ng ating gawain ito, ay uh, nais ko lamang po na may pipindutin lang ako, pero ayaw niya. Okay. Okay. Let us have this uh, Bible verse as our refuge no? from Ephesians 6, 16. In all circumstances, hold faith as a shield to quench all the flaming arrows of the evil one. Okay? Ephesians 6, 16. Hold faith as our shield. Kaya ngayon pa lang, gusto na sabihin sa inyo ng Diyos, huwag kayong matakot. No? Yung pananampalataya mo, magiging pananggalang mo. Ano pa man ang pinagdadaanan mo ngayon? Baka ngayon may gumagambala na sa'yo. Huwag kang mangamba. Huwag kang matakot. Mas makapangirihan ng Diyos. Okay? So my dear friends, for this first episode, okay, sa unang pagkakataong ito, I'd like us to uh, speak about spiritual warfare. Okay? And I consider spiritual warfare as a lifetime battle against the evil one. Lifetime. Hanggat humihinga ka, kapatid, hanggat nabubuhay ka, talaga may pakikibaka, may pakipagtunggali laban sa masama. Sa masamang spirito, sa kasamaan. No? It's a continuous struggle. Kasi buhay pa tayo. Nandito tayo sa mundong ito. Kaya huwag natin sabihin, ah, graduate na ako dyan sa spiritual warfare niya. No. Hanggat nabubuhay, walang gagraduate dyan. Okay? It's a continuous battle. At itong hindi na iuunawaan ng marami. Kaya itong bibigyan linaw natin ngayon. Gayong ating pinagdiriwang ang mahabang panahon ng Kristyanismo sa ating bayan. And so, for this month of June, okay, I'm not really to speak about spiritual warfare only. Pero sana pagkatapos po nito, we will be more aware of the power of God and His love for all of us. Yun naman po talaga yun eh. Kumbaga front lang yung spiritual warfare. Pero sa isang nananalig at nananampalataya, mas makikita niya na, ay, kapangyarihan ng Diyos pala ang mahalaga. Okay? At kung gano'n ako kamahal ng Diyos. Yan po lagi natin babalik-balikan. May nagaganap man sa buhay mo, may nangyayari man sa'yo, lagi mo isipin, hindi, mas malakas ang Diyos dyan. Hindi, mahal ako ng Diyos. May awa ang Diyos palagi. Okay? So, we will be answering five important questions. Kaya po ahatiin ito sa limang Miyerkules sa buwan ng Hunyo. Okay? And uh, to give you a, a, uh, an idea of what we will discuss every Wednesday, no? isang mabilis lang po. No? Ngayon po, ayo, sino ang kalaban? Ano ang kalaban? Okay? Para po ma-preempt na natin ang kaunti yung mga tanong, pero para mas kasabikan nyo rin. Sa susunod po Miyerkules, ano yung attack strategy ng kalaban na ito? Sisiwalat natin kung paano sila umaatake sa atin. Nasa gayon, ma-realize natin, ah, ito na yung sinasabi ni Father. Ito na yung sinasabi ng simbahan. Okay? Pangatlo, paano may mga nakapasok? Sino nagpapasok? Bakit may mga ganito sa buhay ko? Okay? Pero mahalaga yung dalawang huling episodes. Sino ang ating kakampi? Who are our comrades fighting with and for us? Mahalaga naman na kung malalaman natin ang kalaban, aba, maganda malaman mo rin na may kakampi ka. Okay? Pero sa huli, mga kapatid, para sa ito ang pinakamahalaga, we have to win. How can we triumph 
over the enemy. No? Kaya abangan nyo po lahat ito. No? Pero itong pinakahuli, ito po ang magbibigay sa atin ng kumpiyansa sa kalaban. No? Magiging liyamado tayo dapat sa lahat ng pagkakataon. Huwag tayong papadehado kasi malakas ang kakampi natin. Okay? So if you are ready, I am ready, everyone is ready, I believe. Okay? So who or what is the enemy? Sabi, warfare. May kalaban. Okay? Wala namang warfare na walang kalaban. Okay? At sana, tayo yung bida. Ha? May kontrabida sa buhay, mga kapatid. Now, the enemy is known by many names. Alam natin yan. Um, the most popular are, first, the devil. Ha? Oh, devil. Okay? And, uh, We also learned that it is called an evil spirit. Na? Ito yung mga simple. Ito yung mga simpleng katawagan. Okay? Sometimes you call it a demon. Okay? Alam niyo po, sa karanasan ko po bilang exorcist, um, kapag kami po ay nag exercise pati po yung pronunciation namin, pinapakinggan ng demonyo. No? At pag nagkamali kami ng pronunciation, hihiyain kami sa mga tao. Sasabihan kami ng iba't ibang mga vulgar words para lang kami ipahiya. No? Oh, uh, ganun. Uh, 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 yeah. Pronunciation lang, di mo alam. Di ka marunong maglatin. Okay? Kaya ka rin, oh, practice nyo rin, ano? Kasi minsan, baka magsaano ka. I cast you out, devil. Uh, devil po yan, devil. No? Get out of here, demon. No, no, no. Demon, demon. Okay? So, and the evil one. Just like in our title. Okay? Spiritual warfare. A lifetime battle against the evil one. Okay? And in some translations of the Bible, the English Bible, no? uh, the ending of Our Father, uh, some use, use uh, evil one instead of deliver us from evil. Uh, sometimes it's used the evil one. Okay? Pero may isang katawagan, ang uh, simbahan katolika, commentaries, some of the theologians. No? Kung yung titinan yung larawan, Okay, siguro may idea po kayo, no? Kung ano yung nakikita niyo ngayon. They are fallen angels. Wow! Angels pala sila. Yes. The enemy was once an angel. A good angel created by God. Okay? Fallen angels. Kaya kapatid, pinapaalala ko sa iyo ngayon, ha? Ito, pakinggan mo sasabihin ko, ha? Kapag merong nagsabi sa iyo, alam mo hulog ka ng langit, abay linawin mo. Ha? Lilinawin mo. Kung ano yung bisabi niyang hulog ka ng langit. Ang magandang connotation yon, you are a blessing from God. Pero baka may iba siyang tinutukoy. Fallen angel ka pala na lumagpak galing sa langit. Okay? Kaya wag na ko kayong papayag agad-agad na uh, sabihin, hulog ka ng langit, pakilinaw mo nga. Kasi ang mga demonyo hulog din galing sa langit. Okay? In this photo, um, we all know the Bible, right? Uh, or not all really, but uh, karamihan po sa atin. Okay? And uh, this photo tells us of the gospel of Jesus being tempted by the demon. Okay? Kaya ho, kung tayo po ay tinutokso ng Diablo, ito'y dahil sa ang ating Panginoong Yesus, ang ulo ng simbahan, ay talagang minsan na rin nakaranas ng panulokso ng Diablo. Kaya, okay lang na wala tayong ligtas. Okay? We are in a good company because our Lord Jesus was tempted. And it was said, no? Hindi ko pa ho masyado nabilang. Pero sa isang nabasa ko, 11 times, Jesus took the devil seriously in the Bible. Maraming pagkakataon na nilapitan siya ng demonyo o kaya mga inaalihan ng demonyo, sinasalubong siya ng mga taong possessed. No? And 11 times, Jesus took the devil seriously in the Bible. And we know the story no? that even Mary Magdalene, si Maria Magdalena, no? Jesus casted out, uh, cast out seven devils from Mary Magdalene. Okay? Kaya siniseryoso ni Jesus ang kalaban na ito. Okay? 
Ngayon, kung hindi ka pa rin naniniwala, well, of course, we know this man. Okay? Saint Padre Pio. Ayan, kilala nyo yan. Oh, tama. Saint Gemma Galgani. Nakasulat kasi, kaya alam nyo. Okay? And of course, the patron saint of my parish, Saint John Mary Vianney. Bakit ko po pinapakita mga larawan nila? Hindi lang po si Jesus ang nilabanan, hindi lang po si Jesus ang nilapitan, hindi lang po si Jesus ang ginambala ng ating kalaban. The saints were tormented by the devil. Okay? The saints were tormented by the devil. Kung babasahin niyo po ang kanilang mga storya, talaga makikita niyo, wow, talagang nakikita nila, nararamdaman nila. Yung iba, sinasaktan pa, like Gemma Galgani. No? Saint John Mary Vianney, kahit na siya ginagambala, aba, eh talagang hindi natakot yan. Alam nyo, isang magandang kwento nga niya na nung si John Vianney ay natutulog sa kanyang kwarto, bumaba siya kasi may naririnig siya. Pagtingin niya sa kitchen niya, nandun ang demonyo, nakita niya. Alam mo sabi niya? Hmm, ikaw lang pala. Makyat, natulog ulit. Sabihin, ikaw lang pala. Eh, ang mamang yan, napakatindi ng pananampalataya. Ikaw lang pala. At anong dahilan kung bakit siya ginagambala? Well, you know the story of St. John Mary Vianney. He was snatching so many souls from the devil sapagkat sa kanyang pagpapakumpisal ng labing anim na oras araw-araw. Okay? Padre Pio, no? Nag-disguise pa bilang superior niya ang demonyo, no? Okay? So, the saints were tormented by the devil. Tanong, naniniwala ka na ba sa demonyo? Naniniwala ka na ba na may kalaban? Okay, kung hindi pa sapat yan, ito pa. Yan na natin. Okay. Well, this man, okay, we all love him. No? He visited our country twice, right? And he once said, okay, if you do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. Wow, bigat nun, ah. St. John Paul II speaking to us. If you still do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. Hindi pwede sabihin na, ah, well, I believe in the gospel of Jesus. But you, it cannot be selective. Hindi pwede sabihin, ah, ito lang naman pinaniniwalaan ko eh. Pero yung mga demonyo dyan, hmm, katangisip lang yan. Oh, that's dangerous. Okay? Naging kristyano tayo, 500 years na natin sineselebrate, dapat yung mga paniniwalang kristyano at katoliko ay sinasariwa na rin natin ngayon. At kung nakaligtaan man natin, binabalik natin ngayon. Okay? This is one of them. The belief of the Catholic Church in the devil. Okay? Kilala nyo ba ito? Ako rin, hindi ko kilala. Hindi pa, kilala ko ho yan. Okay? O, hindi, ko pa, hindi ko pa siya na-meet, no? But, uh, Father Gabriel Amorth uh, uh, was the exorcist or the chief exorcist of the Vatican for so many years. And it was said, it is said, rather, that he was able to cast or uh, to exorcise um, almost or close to 100,000 exorcisms. No? He was able to do uh, close to 100,000 exorcisms, uh, including homes and people. No? Now, he was once asked, Father, Father Gabriel, what do you think is the success of the devil? Okay? Ano daw yung tagumpay ng Diablo? Okay? Ito po yung sagot niya, from Father Amorth. Sabi niya, to succeed in making people believe that he doesn't exist. Lalim, no? Yan ang gusto ng demonyo. Napapaniwalain tayong mga tao na hindi siya umiiral. Na hindi siya totoo. Na siya'y joke-joke lamang. Na siya'y katang-isip lamang. Okay? That's the success of the devil. Until today. Until the modern time. Ito pa rin ang gustong sabihin ng demonyo. 
hindi siya totoo. Pero syempre, hindi siya bubulong. Hindi siya magsasalita lagi. Kasi pag narinig mo, maniniwala ka kaagad. Pero sa mga pamamaraan, na talagang maniniwala kang hindi siya umiiral. So I hope by now, you must have realized that what we are speaking here, or we are, what we are telling you about is something of a truth in the faith. That the devil is real. Okay? So, singa with conviction, baka pwede nyo sabihin sa sarili nyo lang, the devil is real. Again, the devil is real. And for the last time, the devil is real. Totoo ka. Huh? If you believe in God, then you have to believe in the devil. Okay? Now, ako ba'y nananakot? Hindi po. Nagsasabi lang ako ng isang katotohanan para maging aware po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Pinapakilala ko pa lang po ang kalaban. Baka hindi pa kilala ng iba eh. Tingin ka pa sa paligid mo. Baka yung katabi mo, kalaban. Okay? Pero wag naman sana. No? Sana tao ang katabi mo. <laughs> okay? So, this is the truth. The devil is real. Now, since we are Catholics, we are celebrating Christianity, uh, why not uh, learn also from the church teaching? Okay? Uh, if you can read uh, on your uh, monitors or screens, the devil and the other demons were created naturally good by God, but they became evil by their own free choice. So, tandaan po natin yun, ha? Wala naman hong nilikhaan Diyos na, ma- na masama, eh. Lahat ho na nilikhaan ng Diyos mabuti. Tandaan po natin yan. Okay? Kaya nga, di ba, if we go back to Genesis, count up, uh, shall we say, um, seven times? Or, di ba sinasabi niya ron, and he saw that it was good. Okay? Mabuti ang nilikha lahat ng Diyos. Maniwala ka, no? Oh, exercise ulit. Tingnan mo yung katabi mo. Tumingin ka sa harap mo. Kung may tao kang nakikita, sa so maniwala ka sa hindi, mabuti yan. Mabuti yan. Dati. <laughs> Pero sana hanggang ngayon. Kasi nilikha ng Diyos yan eh. Okay? Kasi nilikha ng Diyos. Ganon din po ang mga nilikhang mga anghel. They were naturally good, created by God. But how did they become evil? Of course, sabi nga, by their own free choice. Alam nyo, mahalaga po yung words na yun, ano? Own free choice. It was not God who cho- she chose for them. They made it their own free choice. Okay? Ano pa? Satan and the other demons were at first good angels, created by God before the creation of the human race. Okay? Sabi dito, pinangalanan na natin. No? May isang diablo o demonyo, Satan and the other demons at first, were good angels, as we have said. Now, what is the root of the fall of the angelic hosts? Okay? Alam po, dun sa mga bossing ko sa exorcism, like shout out no, kala Father Josies, Father Winston, okay? Yung mga, uh, I believe, uh, TV Maria and maybe you, our dear view- viewers, would have preferred that... Uh, my more knowledgeable mentors and more experienced mentors, and shall I say, holier mentors. Oh, I will not say holier, kasi baka ibig sabihin, holy din ako eh. My holy mentors, okay, would be speaking here to you, no? And uh, siguro dahil pandemic, iba sa hindi available, no? Kaya kailangan ako muna ang pagtsagaan po ninyo, no? Pero iba naman po rito sa kanila ko rin ay natututunan dahil sa kanilang uh, pitagan din ang pag-aralan. And one of the things uh, um, I've learned and they taught me was that the root of the angelic, uh, the fall of the angelic host, first is the refusal of incarnation. Alam niyo incarnation? Masarap po sa champorado yun eh. Ay, hindi po yan. Hindi po yan. Mali, mali. Incarnation. Uh, the word was made flesh. Huh? Remember? Uh, God becoming man. Okay? Taking human flesh. Okay, incarnation. Pagpasok sa laman, in karo, incarnation. Okay? At, para sa kanila, para bagang, bakit ka magkakatawang tao? Ba't di ka tumulad sa aming anghel? 
Parang ganun reflection dun eh. Parang hindi yata maganda na kayo magkakatawan tao. Okay? Parang mas mahal mo pa yung mga taong yan. Bakit hindi ka maging hail? Oh, you see? Okay, incarnation. Pero ito, merong isang dahilan pa. Okay? Look at this. Mary as queen of angels and mankind. Okay? Alam niyo po, sa ating pong pag-aaral, alam natin na may isa pang Diablo na si Lucifer. No? Lucifer. Sa so, totoo lang, ganda po ng pangalan niya. Eh, no? Lucifer. Bearer of light. Lucy, Lucy o light, then fair, to bear light. No? Ganda-ganda sana. Eh, no? Pero huwag niyo mong isipin na Lucifer and it's against God. No, no match po yun. Pangit, pangit yung, pangit yung match up. No? Di ho pwede. No? It's not about God who is the creator and Lucifer as the creature. No, di ho match yun. Pero kung ating pong pagninilayan, sino ba talaga yung opposite, opposite ni Lucifer? At sino yung kanyang uh, talagang uh, kabaliktaran? It's Mary, the Blessed Mother. Why? Kasi Lucifer, because of pride and disobedience, he became a fallen angel. But the Blessed Mother, because of her humility and obedience, na, he was assumed into heaven. Okay? At siya ay naging reyna ng langit at lupa. Kaya yung po yung kabaliktaran. Kung may paglalaban, paglalabanin kayo, yung dalawa. <laughs> okay? Kaya po si Maria, dahil hindi matanggap ng mga anghel na ito, na naghimagsik sa Diyos, na siya'y magiging reyna ng langit at lupa. Okay? It cost, it cost them to rebel against God. Okay? So, tandaan niyo po yun, ha? No? Ganda ang pagnilayan din, ano? Kaya ako si Mary, banggitin mo lang yung pangalan niya sa mga jablong to. Nako! Talaga namang, they will tremble in fear at the name of the Blessed Mother. Okay? So, So, having said that, yung kanilang refusal sa pagkakatawang tao ng Diyos, okay? refusal to make Mary as the queen. So, ano kaya yung mga naging kasalanan nila, yung mga unang kasalanan nila? Well, of course, one of them will be envy. No? Ingit. Ayun yung matinda talaga itong ingit. Eh. Okay? Bakit? Kasi, If you know the seven capital sins, pag nilayan po ninyo, envy lamang ang tanging kasalanan na hindi ka makararamdam ng kahit sandaling kaligayahan. The other six, oh, there's a sense of temporary gladness or happiness, no? Pero envy, wala talaga eh. Well, sabihin nga natin, oh greed, di ba? O oh, sabihin natin yung iba, greed, Well, kapag nakuha mo na yung talagang gustong-gusto mo, kahit na marami kang bagay, pero meron ka pa rin gusto makakamtan, di ba? There's a sense of satisfaction, kahit pa paano, temporary, di ba? Or lust, of course, <laughs> di ba? Sense of temporary satisfaction to uh, gluttony, aba. <laughs> Sarap kumain, eh, no? Kapag naso sobra na, minsan di mo na maalam, eh. But there's a sense of satisfaction. And even in anger, sometimes there's a sense of Temporary satisfaction na pag nailabas mo na yung galit mo, ayan, napagalitan na kita, nakaisa na ako. <laughs> But envy? No. There's no sense of temporary satisfaction or happiness. As a matter of fact, it is defined as a sorrow over the blessings of other people. Kita mo naman yun? How wicked envy is? Okay. Kaya na naramdaman ng mga fallen angels na ito. Yung matinding inggit. Kaya mga kapatid, no, tandaan ninyo ito. Ha? Kapag may naninira sa inyo, may mga nagsasabing hindi maganda, may mga bagay-bagay na uh, uh, they bear false witness against you, the root is envy. Kasi wala namang maninirang tao na hindi naiinggit. Eh. Pansin ninyo. Pag nilayan po ninyo. It's always about envy. Okay? Pride. Huh? Yabang. Okay. Mas mataas ako dyan eh. Mataas ako kay Marie eh. Bakit ko siya sasambahin bilang reyna? Di na, uy. 
Okay? And of course, hatred against God. Di ba? Hatred. Kaya, ano nangyari? Okay. Sorry ha, lumampas yung end. Hindi po na. <laughs> the fall of the angels led to rebellion. Mm. Ay, binasa ko lang ho. No? Led to rebellion. Okay? So, in a nutshell or in short, ano na ngayon ang purpose ng mga fallen angels na ito? Bakit sila nandito? Bakit sila kalaban? Ano bang gusto nilang gawin? Okay? Ito po magandang malaman po natin maintindihan. What is the purpose of the fallen angels? Why don't they why don't they go where they belong? Why are they staying beside near inside us? Okay? Pero magtatanong muna ako. Kung galit sila sa Diyos, kaya kaya nilang gantihan ang Diyos? palagi ko hindi, ano? Hindi lang kaya. Kaya kanino sila pupunta para makaganti sa Diyos? Sa mga mahal ng Diyos. So, first, the purpose of the fallen angels to see as many human beings as possible join them in rebelling against God. Pikat, no? In rebelling against God. Na mas marami pang magalit sa Diyos, tumalikod sa Diyos, maghimagsik sa Diyos. Second, hindi lang yon at ito masaklap. And in the end, drag as many souls as possible to be forever damned with them in hell. Alam na nila kung saan sila pupunta. But until that time, they want to drag as many souls as possible to be forever damned with them in hell. So, hindi ko man kayo nakikita, taas ang kamay na gustong mapasama sa kanila. Ay, nagtaas ako ng kamay. <laughs> ako, hindi ho ako. Hindi po, ano? Sana wala nagtaas ng kamay dyan, ha? Balita ko, mainit sa impyerno. Kung naiinitan ka ngayon, hindi ko alam kung ilang times yan. Kaya wag po. Sana lang tayo magkita-kita sa langit. Kaya ho tayo nag-aaral upang hindi maisakatuparan ang pakay ng mga anghel na ito na nahulog mula sa langit. But as a consolation, my dear friends, consolation prize, ha? fallen angels don't increase in number because they can't reproduce themselves. Kaya ho yung mga napapanood ninyo na nirape daw ng kapre habang natutulog yung dalaga at nanganak, na hindi ho totoo yun. Okay? They cannot reproduce themselves. <laughs> okay. Kaya ko yung sasabihin, uy, anak ng diable yan, bakit nirape yung ano niyan eh, nung natutulog ng kapre. Okay, hindi ho totoo yun. Pelikula lang po yun. Okay? Fallen angels don't have unlimited powers. Di ba good news yun? <laughs> Prepaid lang pala kayo. Hindi <laughs> pala kayo only. Okay? Kaya meron limitasyon ang kanilang kapangyarihan. No? Maaaring mas makapangyarihan sila sa ating tao, sa iba't ibang pagkakataon, o sa ibang larangan, pero hindi laban sa Diyos. They don't have unlimited powers. Fallen angels huh, are not equal in might to the good God who is eternal, all-powerful, and all-knowing. Yan, ha? Gagalit ng demonyo ngayon. Nilalabas natin yung weaknesses nila. Okay? Kaya sulat nyo, balikan ninyo ang video na ito. They're not equal in might to the good God. Because God is eternal, almighty, and omniscient, omnipotent. No? Kung anong pag gustong itawag doon. Okay? Isa pa, fallen angels are mere creatures. That's what I'm saying a while ago. And in the end, no match for God, their creator and judge. Nakita nyo mga kapatid, siwalat natin yung kahinaan nila. Mga nilikha lang din sila. Maaring meron silang pwedeng gawin sa atin kung ahayaan natin sila. Pero kung masahayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos, kanyang kadakilaan, ay laging mamayani sa atin, hindi kaya tayong talunin ng ating kalaban. 
Okay? Ano pa sila? Pero more importantly, my dear friends, there are still more faithful angels than fallen angels. Ganda lang, ano? Maraming mga marahil nag laban sa Diyos, pero mas marami pa rin ang anghel na para sa Diyos. Pader, ilan po ang fallen angels? Hindi ko po alam ang bilang. But if I will speak from experience, one time, siguro, magandang mararinig nyo rin, ano? meron po akong inex, uh, dinala po sa akin na isang batang babae na 19 years old. No? Uh, ako po yung nakasign pa sa Marikina noon. And uh, while I was uh, performing and uh, reciting, uh, pronouncing the right of exorcism, um, may mga words po sa right of exorcism na talaga matitrigger po yung demonyo. And for some minutes, no, after I uh, pronounce a particular sentence, no, bigla pong yung bata ay nagsimulang sumuka at uh, siya po ay umubo na umubo, sumisigaw, na para bagang mula sa bibig niya ay may mga lumalabas. No? Kasi yung po yung parang sound ng kanyang ano eh. Wala ako nakikita. Hindi ko po nakikita yon. I do not have that charism, no? Maybe some of the exorcists have, no? Pero nung ina-exercise po siya, siya po ay uh, umuubo and uh, making some sounds coming from her, her stomach, no? Papalabas, okay? And you know, nung pagkatapos po ng exorcism, I was able to talk to her, okay? At sabi niya, yung nga, parang nararamdaman daw niya na gano'n na nga, no? At one point, she was conscious daw na parang siya ay dumuduwal, dumuduwal. Okay? And para baga may bumulong daw sa kanya na may mga lumalabas daw. Sabi ko, ano sa tingin mo? Ano ko lang sa kanya? Father, parang ang narinig ko, there were more than 200 demons coming out of me. Yun ang parang sharing niya sa akin. Ano? Sabi ko, 200? Sabi ko, talaga? Okay? Sa isang bata pa lang, posibleng 200 or more. So kung tatanungin mo, ilan ang demonyo? 200 plus yung sayo. Marami. Yung sa inyo. Yung sa akin. Marami po. No? But the good news is, there are more faithful angels than fallen angels. Okay? So, most common names of faithful angels. Ito. Ano nyo, maganda pong maintindihan natin at malaman. Okay? Uh, siguro kung tatanungin ko kayo, no? magbigay nga ng pangalan ng anghel. Oh, ilang beses ko naman sinubukan ito. Eh. Magbigay nga ng pangalan ng mga anghel. Ba, may mga nagtataas talaga. No? Oh. Father, si Michael. Okay. Very good. Okay. Sino pa? Sino pa alam ninyo ang anghel? Okay. Sige, kayo. Mag-usap kayo. Gabriel? Okay. You know Gabriel. Of course, no? And, sino pa alam ninyo? Raphael. Okay. Pag nagtanong pa ako, meron pa ba iba? Father, si Jujel. Yan. Barakiel. Shelchel. Aba, may mga ganyan pa, no? Ano pa ba? Ano ba alam nyo? Uh, Zerubabel? <laughs> okay. Siguro marami pa kayo na ano, no? Naiisip? Baka nga may koleksyon kayo ng mga anghel, eh, no? Tapos nasa ilalim yung pangalan, mga Uriel, Shelchel, Barakiel. Pagkatapos po nito, magnilay kayo. Bakit? Because my dear friends, as I speak to you now, the Catholic Church accepts only three names of angels. Faithful angels are named in the Bible. Okay? Although it is also mentioned that there are seven archangels, tatlo lang po ang binanggit sa Biblia. Kung kaya hindi po tayo pwede mag-imbento ng pangalan ng ibang anghel maliban sa nasa banal na kasulatan. Eh, Father, yung mga religious store, nagbebenta ng ganito, eh, hindi rin nila alam yun. Mali yun. Okay? Ay, Father, saan mo naman nakakuha yan? Ito. 
According to the Directory on Popular Piety and the Liturgy, Principles and Guidelines, na, December 2001, Vatican City. Okay. Sabi po rito, the practice of assigning names to the holy angels should be discouraged except in the cases of Gabriel, Raphael, and Michael whose names are contained in Holy Scripture. Ayon. So, Padre, anong gagawin namin doon sa apat? Tapon mo na. Huwag na yan. Bihan mo kay Padre. Bigyan mo sa parish priest mo. Okay. Padre na bahala doon. Or better yet, give it to an exorcist. Pero sana po, ngayon, tatlo lang po ang pangalan, ha? So, ulitin natin. Ilan ang alam mong pangalan? Tatlo lang. Ano pa yung ibang yun? Well, we don't know if they are names of good angels or bad angels. So, malapit na ako matapos sa pagpapakilala sa kalaban. No? Sabi po ni Gabriel Amorth, there are no good spirits other than angels and there are no evil spirits other than demons. Ito, baka tanong na marami ito eh. Okay? Ano ibig sabihin? I will end this uh, first episode with the Catechism of the Catholic Church about particular judgment. What is particular judgment? Okay. Tinan niyo po, it is the Im- judgment of immediate retribution which w- each one after death will receive from God in his immortal soul in accord with his faith and his works. I underlined the word immediate. So, we sabihin, at the hour of death, ang tao, ang kaluluwa ng tao, may pupuntahan agad-agad. Either heaven, purgatory, or hell. Yan ang turo ng simbahan. Immediately. So yung kaluluwa natin, hindi pala umiikot-ikot, pupunta na agad kung saan. Therefore, okay, therefore, there is no such thing as a wandering soul in this material world. What we consider to be mga ligaw na kaluluwa are in fact demons. Okay? Kaya ho, pag may nagpakita sa bahay ninyo na anyong lola mo, nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, at kinakalakalabit ka at nakangiti pa, don't be deceived. Unless permitted by God, they are not your loved ones. They are demons. That's why, will you ask me, the Father, do you believe in ghosts? Hmm, I believe more in the devil. Kasi yan ang gusto nila. Hinahanap-hanap, kinakausap, at sasabihin, Father, hindi naman sila nang aano, mabait naman. Sa mga susunod na episode, mas mauunawaan nyo. Sana na ipakilala ko ang Diablo sa inyo, no? Pero huwag kayo makikipagkamay sa Diablo. Sila po'y pinapakilala ko lang para alam natin sa mga susunod na episodes natin. Ah, handa na ako sa'yo. Kilala na kita at naniniwala ako. This now will make you weak. So that ends our first episode. Sana po, subaybayan nyo pa rin po yung mga susunod na apat natin, yung mga balitaktakan at episodes. Marami po po tayong pwedeng matutunan at maunawaan. Maraming salamat, Father Jeff Quintela. Uh, marami po tayong mga natanggap na mga katanungan. Pwede po ninyong i-check sa inyong monitor. Oo nga. Samantala, bago po na ninyo umpisahang sagutin isa-isa ang mga katanungan, meron rin po tayong mga natanggap na mga pagbati sa inyo. Mula po kay Michael Vincent Ibernas. Good afternoon, Father Jeff. Meron si Jean Pineda, watching from Norway. Mm. Si Liz M. Good afternoon, Father Jeff. I was one of the attendees of the Spiritual Warfare Seminar 1 and 2 in year 2016. Si Rizel Z. Thank you, Father Jeff. Praise God. Si Johannes Paulus, watching from LA. Raul Gonzalez, Good PM, Father Jeffrey. Si Mayet Ong. Good afternoon, Father Jeff. Si Azil Brioso, nice topic. We really need to learn this for our present times. Uh, meron rin pong pagbati mula kay Angel Melody Fuentes. Wow, nice topics. God will, God will 
it that we complete all talks. God, God willing, yes. that we can complete all talks. Uh -huh. uh, Victoria Jimenez, blessed, blessed afternoon, Reverend Father Jeff. Meron rin pong message si Mark Bayaras. Hello po sa pinakapong exorcist ng Diocese of Antipolo. <laughs> Ah, <laughs> uh, yan po. At ma marami pa pong mga pagbati pero uh, balikan naman po muna natin Father yung mga katanungan. Okay po. Ah, uh, meron po mga ilang katanungan po rito. Actually nung uh, ni-random ko po yung mga katanungan eh palagi ko po kanina pa ito bago ko sabihin yung huli. At nasagot po at karamihan ng mga tanong agad dito po sa sinasabi kasi may mga sabi dito. Ah uh, yung mga ghosts ba, pwedeng demons. Oh, nasagot natin na, demonyo talaga yun. Okay? And um, pare-pareho po halos yung mga tanong. Meron dito isang tanong, Father Jeff, paano po malalaman kung inaalihan ka ng demonyo? Yung ka ba akong tinutukoy mo? Okay? Kung paano kung inaalihan ka ng demonyo? Ah, hindi pa ako inaalihan, na, pero <laughs> um, sasagutin po natin yan sa mga susunod nating mga episodes. Kasi po, uh, i-discuss ko rin po yan. Pagdating po dun sa pangatlong tanong, okay? Uh, how the, or rather, sa una, sa pangalawang tanong, uh, dun po sa uh, what is the enemy's attack strategies, no? Kaya po, kung may time ulit kayo sa Merkulis, okay? Bibigay po natin yung signs kung bakit, papaano, kung isang tao inaalihan ng masamang spirito. Shoutout kay Father Marion Bayaras, no? Uh, talagang buhatan lang na sariling bangko, kaya pogi ka rin naman, tol. Okay. Ikaw nga ang heart rub ng Veritas eh. Mm. Okay. Ito po, bakit po sinasaniban ng demonyo ang isang tao kahit may malalim siya na pananampalataya sa Diyos? Ano nyo po, yung pag pagkakaroon ng malalim ng pananampalataya, minsan kasi, malalim yung pananampalataya sa tingin lang natin. Okay. Pero may totoo kasi at may katotohanan ang pagkakaroon ng malalim ng pananampalataya. Like for example, you may be going to mass, you may be having some, uh, sabihin natin mga images sa bahay mo. Pero baka naman sa kabila na meron ka mga imahin, eh meron ka rin mga ibang lucky charms. Ibig sabihin, may opening ka pa rin sa sarili mo. Okay? At tandaan mo, sa mga susunod na episode, mas maunawaan natin to. Ang Diablo hindi yan papasok sa bahay mo at buhay mo kung hindi ka magbubukas ng kahit maliit na pinto. At kahit tayo pala simba, sabihin natin, kahit tayo lagi nagpapabless ng mga images, baka naman hati rin ang ating tiwala sa Diyos. Okay? Well, sabi nga, the size of a mustard seed is enough to ge for Jesus. Kahit na maliit naman palalata, pananampalataya, pero meron malaki nga ang pananampalataya, pero hati naman. Ang laki ng pananampalataya ko sa Diyos. Pero kailangan meron din ako imahe ng mga Buddha. Meron din akong uh, palakang may kagat na coin sa aking uh, sala at meron akong kumakaway na pusa sa aking tindahan para ako iswertehin. Hati ang pananampalataya mo, kaya pwede ka pa pasukin ng masamang spirito. Okay? Okay, tinampan natin na ibang tanong dito. Sige, Father, habang tinitingnan niyo po yung mga sunod na mga katanungan, Sige po, bati po muna tayo. Meron po ulit, patuloy po ang ating mga natatanggap na mga messages. Mula po kay Kay Servando, a blessed Wednesday po, watching from the community of St. Martin de Pors, Parish, Diocese of Imos, Bacoor City. Galing naman po kay Araceli Baldovino. Hi, Father Jeff, watching from Bacoor, Cavite. Mm -hmm. Kay Matthew Hernandez, good afternoon, Father. Si Janelle Castro, hello, Father Jeff. Si Puring De La Torre, si Father Jeff ang aming pog poging kura para po. Yan. Ah, galing naman po kay Let Estrellado Alcantara. Hi, Father Jeff, watching from Taguig City. Mm -hmm. Si no Noli Rall Tambuanan, watching from Nangka, Marikina City. Si Angel Melody Fuentes. Nagutom ako, Father Jeff, sa sampurado mo, carnation. Ha, ha, ha. You truly are God sent to help us learn more about our faith and enemies of our salvation. Sige, Father. Okay. Um, meron po isang uh, 
magandang tanong din dito na no? Father pa paan pwede na po gamitin ang Ave Maria Gracia Plena yung Hail Mary in Latin no? sa sinasapian ng evil one ano nyo po mga kapatid no in my experience as an exorcist and even from the experience of my brother exorcists kadalasan po kadalasan shall I say prayers of to, to the Blessed Virgin Mary or Marian prayers are proven to be powerful prayers against the evil one. Yeah. Maraming beses ko na pong naranasan yon na pagod na pagod ka na kasi minsan ayaw lumabas na masamang spirito. Nagdududa ka na sa sarili mo kung kaya mo ba talaga ito. Siyempre, makikita hindi ko talaga kaya ito. Pero sa tulong at awa ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos, samahan mo pa ng panalangin ni Maria mas napapadali ang aming ginagawa. No? Kasi takot na takot ang Diablo kay Maria. Yun po ang sa aking karanasan. Okay? Kaya nga po, sabi nga uh, ni Father Gabriel Amorth, whoever prays the rosary cannot be touched by Satan. I repeat, whoever prays the rosary cannot be touched by Satan. Okay? If one Hail Mary can cause the devil to tremble. Imagine what a rosary can do against the devil. No? Kaya dasalin mo yung rosary, you cannot be touched by Satan. Every day. Yung mga misis, magdasal kayo ng rosary and your husband cannot touch you. I mean, while praying the rosary, of course. Okay? Uh, <laughs> kidding aside. Biro lang, baka naman kayo masyadong, baka masyadong kayo natatakot seryoso. Eh, no? Pero ano pa mang dasal kay Maria ay, uh, at humihingi ng tulong laban sa masamang spirito. Nana yan eh. Hindi kanya pababayaan din. Okay? Meron pang isang tanong dito. Uh, ate siya, pwede pa ba? Mga ilan pa? Sampu? Mga isa na lang. Uh, meron pa po tayong seven minutes. Seven minutes? Okay. Okay. Uh, sabi niya rito, paano po malalaman kung malalim na ang pananampalataya natin? Hmm. Hindi po ako nagbabasa ng puso at hindi rin ako nagbabasa ng isipan. No? But of course, ultimately, only God can know our hearts. Alam natin yan. Okay? Pero gaya po na nasabi ko kanina, narinig na rin po natin sa Ebanghelyo, di ba? Yung... If you have the faith the size of a mustard seed, you can say to this, yan yan, to this mountain, diba? to this tree. Ibig sabihin mga kapatid, mas gugustuhin ng Diyos ang isang pananampalataya kahit sing laki man lamang ng butil ng mustasa kesa sa inaakala nating pananampalataya na napakalaki pero hati-hati naman pala or impaired. Biyo ko yun isang example. Uh, marami po ako mga kaibigan din noon okay, na they pray and ask for my prayers kasi raw sila po ay mag a ng US visa okay kaya sabi nila sa akin Father, pagdasal mo naman ako ay nagro-rosaryo araw-araw para lang din dito and uh, ako po ay pumunta rin sa Quiapo sa Baklaran bah, matinding pananampalatayan nito no? ano pa ginagawa mo? At alam nyo, Father, uh, proven na rin to sa buhay ko. Alam nyo, pag sinusuot ko itong lucky charm na ito, napagbibigyan ako sa lahat ng gusto ko. So, sabi ko, okay, hinintay ko muna, lucky charm. Noong araw na siya pumunta sa embassy, hindi po siya nabigyan ng visa. Okay. Uh, I don't know for what reason. No? Pero meron ako akong isang kaibigan. Okay. Sa so, tol, dahil dasal ka ba? Oo, oh, sinasabi ko lang kay Jesus, bigyan akong visa. Sabi nga nun daw. Ano pa ginagawa mo? Yun lang. Tago, naniniwala ka ba sa mga pampaswerte? Ano yun? Hindi. Kasi sinasabi ko lang, Jesus, sana may visa ako ha, bigyan mo lang ako. Kailangan ko yata eh. And then wala na siya ibang naasahan. Walang sinusuot na ano, lucky handkerchief, or uh, lucky brief. No? Nabigyan siya. Napakalit lang ng pananampalatayan. Hindi nga siya dumalaw sa mga simbahang marami. 
pero sin laki lang ng butil ng mustasa, pero may nagagawa. So kung tanong mo, paano malalamang malalim ang pananampalataya? It's not about the depth. It's the integrality. Yung pananampalatayang buo, whole, and only to God. Na hindi umaasa sa ibang kapangyarihan maliban sa kapangyarihan ng Diyos. Na wala ka mga backup powers. Insulto kasi sa Diyos yun eh. Para mo sinasabi, Lord, naniniwala ako sa kapangyarihan mo. Pero mabagal ka sumagot eh. Kaya may backup ako. That's not the point here. The point is, do you have a firm faith? It's not really the depth. Na buong pananampalataya. Okay. Ate, may babatiin ka pa? Opo, meron pa pong mga <laughs> gustong bumati. Galing po kay Francis Garaygay. Nice to see you again, Father Jeff. And nice words again. Kay Wenwen Taperla. Salamat, Father Jeff. God bless po. Galing kay Dory Resurrection. Watching from Caloocan. Si du- Duke Derilo. Idol ko talaga yan si Father Jeffrey Benitez Quintela. Sobrang linaw niya mag-explain. Lalo na sa mga homily niya. Every day mass. Sa mga po yun, ha? <laughs> Keep it up, Father. <laughs> okay. Si... In Ingresya Nuilan, Father Jeff, God bless you more. Rodora de la Paz Torres, thank you po, Father Jeff. Si Grace Dairit, thank you, Father Jeff. Very interesting and informative. Looking forward for more. Watching from Antipolo. Pretty Gina, thank you, Father Jeff. Interesting topic. Consuelo Aliones, I am so thankful for people like you, Father Jeff. God bless and be with more Father J- galing po kay JNT SRH walang ano vowel <laughs> Father Jeff pwede po kayo magkwento ng exorcism nung kasama niyo pa si Alden <laughs> uh, <laughs> uh, galing naman po kay Stephen Abdon hello Father Jeff. very important topic watching from UAE si Carmelite galing Carmelite missionary CM Greetings, Father Jeff. We attended your seminar in Iloilo. Bernard, Bernard, hello. hello, Father Jeff. Watch from Canada, Saskatchewan. Silet Alcantara. Good afternoon, Father Jeff. Watching from Taguig. Si Dave Rosales. Watching from Canada. Mercy Balaba. Watching from Cagayan de Oro. Dion Lumbay. Watching from General Trias Cavite. At marami pang iba, Father, pero tayo po ay nasa dulong bahagi na ng ating yes. programa. Kaya ah. po kami ay hihingi ng inyo uh, uh, panyaya para sa susunod na episode at ang inyo pong pagbabasbas. Okay po. Uh, una-una po, maraming salamat po sa mabubuo ng TV Maria para sa pagkakataon pong ito. Alam ko po, Diyos ang may gawa nito at banal na spirito. No? And uh, to end my uh, our first episode, no? gusto ko sagutin isang tanong dito. Is the sacrament of confession a powerful means to deliver us from evil? A big yes. And a good confession is more powerful than exorcism. Because it's a sacrament. Exorcism is sacramental. At ang lahat ng nangungumpisal pag napatawad ang kasalanan, isang mabuting kumpisal, lahat ng diablo ay nawawala sa iyong katawan. Okay? Kaya, yun po ang sagot ko doon. And uh, I would like to invite you to... Uh, Um, magano po kayo sa aming Facebook group okay? Diocesan Ministry of Shields type nyo lang po sa Facebook Diocesan Ministry of Shields uh, ano po ko, join kayo at pag maganda ang profile picture journey niyo i- i-approve ko kayo okay? kahit upangit, okay lang wala akong problema sa akin yun, no? at makita-kita po muli tayo or makita nyo uli ako kahit hindi ko kayo nakikita sa mga susunod na mga episodes natin and uh, muli po this is Reverend Father Jeffrey Quintela the Chief Exorcist of the Diocese of Pintopolo na nagsasabit, nagpapaalala, si Jesus ay kasama, kaya huwag kang mangamba, huwag tayong matakot. Enjoy life lang and fight the devil. Keep the faith and keep the fight. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.